அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது கேட்காம் தமிழ் யூடியூப் சேனல் என்னோட பெயர் ஸ்ரீதர் இந்த வீடியோவில் இன்ஜினியரிங் டிராயிங்கில் சிம்பிள்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அதாவது அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள் அண்ட் தேர்ட் ஆங்கிள் சிம்பிள்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அது எப்படி நம்ம இன்ஜினியரிங் டிராயிங்கில் யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த சிம்பிள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த கோன்லேருந்து தான் அந்த சிம்பிள் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த கோனில் வந்துட்டு இந்த ஃப்ரண்ட் நான் ஏரோ மார்க் போட்டு காட்டிக்கிற சைடம் வந்து இது வந்து ஃப்ரண்ட் வியூவாகவும் இது வந்துட்டு சைடு வியூவாகவும் எடுத்துகிட்டு இதை வந்து ஃபஸ்ட் ஆங்கிளை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் தேர்ட் ஆங்கிள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது வச்சு தான் அந்த ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் தேர்ட் ஆங்கிள் அந்த சிம்பிள் கொண்டு வந்திருக்காங்க இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனுக்கான சிம்பிள் இதில் பாருங்கள் நம்ம முன்னாடி பார்த்த கோன் இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு பிளேன் இருக்குது இந்த பிளேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் இங்கே ஒரு பிளேன் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த சைடு ஒரு பிளேன் இருக்குது நம்ம இதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இங்கேருந்து பார்க்குறோம் இந்த இடத்துல நம்ம ஐ போ ஐ இருக்கிறதா வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம இங்கேருந்து பார்க்குறோம் இது இது வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ இந்த ஃப்ரண்ட் வியூவில் பார்க்கும்போது இந்த கார்னர் வந்துட்டு இங்கே உங்களுக்கு டேட்டமோட இந்த சைடு வந்து பொசிஷன் ஆகும் இந்த கார்னர் வந்து இங்கே பொசிஷன் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த லோயர் ஹேண்டோட கார்னர் இங்கே இருக்கும் இந்த கார்னர் வந்து இந்த இடத்துல பொசிஷன் ஆகும் இந்த டேப்பர் இந்த டேப்பர் வந்து இங்கே நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்படி வந்து இந்த ப்ரொஃபைல் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம பார்க்கக்கூடிய பிளேஸில் அதாவது ஐக்கும் பிளேனுக்கும் நடுவில் வந்துட்டு ஒர்க் பீஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம இங்கேருந்து பார்க்குறோம் ஸோ இங்கேருந்து பார்க்கும்போது இது வந்து சைடு வியூ சைடு வியூலேருந்து பார்க்கும்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் செகண்ட் சர்க்கிள் ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு இந்த சைடு பிளேனில் விழுகும் அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த பிளேனை வந்துட்டு இங்கே இருக்கிற பிளேனை நம்ம வந்து நைன்டி டிகிரி ட்விஸ்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ ரெண்டு பக்கம் நைன்டி டிகிரி ட்விஸ்ட் ஆனால் என்ன ஆயிரும் ஒரே இது வந்து எல்லாம் ஒரே நேர் கோட்டில் வந்துடும் ஸோ அப்போ எங்களோட இது மாதிரியான ப்ரொஃபைல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனுக்கான சிம்பிள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெக்டாங்கிள் இந்த கோனோட இந்த ஷேப் கிடச்சிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த சர்க்கிள் வரும் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனுக்கான சிம்பிள் இதே மாதிரி தேர்ட் ஆங்கிள் போனோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஐ பார்ட்டுக்கும் இப்போ ஐ வந்து இங்கே இருக்கிறதா வச்சுக்கலாம் நம்ம இந்த இடத்துல ஐ இருக்கும் நம்ம இங்கேருந்து பார்க்குறோம் நம்மளோட ஐ போர்ட்டுக்கும் ஒர்க் பீஸுக்கும் நடுவில் வந்து பிளேன் இருக்கும் அதுதான் வந்து தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் ஸோ இது எப்படி நடுவில் வருது இது எப்படி வந்துட்டு ஒர்க் பீஸுக்கு முன்னாடி வருது அப்படிங்கிறதுல நான் வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவிலேயே நம்ம கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோ இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா மேலே ஐ பட்டனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஸோ இங்கேருந்து பார்க்கும்போது ஒர்க் பீஸ் வந்து பிளேனுக்கு உள்ளே இருக்கும் அப்போ இந்த பிளேனோட எஜ் அதாவது இந்த ஒர்க் பீஸோட எஜ்ஜு வந்துட்டு இங்கே விழுகும் லோயர் எஜ் வந்து இந்த இடத்துக்கு வரும் இந்த ஸ்மால் சர்க்கிள் இந்த இடத்துக்கு வரும் இது வந்து இங்கே வரும் ஸோ இது மாதிரியான பொருட்கள் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இங்கேருந்து பார்க்கும்போது இந்த ஸ்மால் சர்க்கிள் அதுக்கப்புறம் இந்த பெரிய சர்க்கிள் ஸோ இது மாதிரி கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த பிளேனை வந்து நீங்கள் நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணிடுவோம் ஒரே நேர்கோட்டுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறக்காக இது நேர்கோட்டுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா இது மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஸோ இது வந்துட்டு உங்களுக்கு தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனுக்கான மெத்தட் ஸோ இதிலிருந்து தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் தேர்ட் ஆங்கிள் சிம்பிள் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் ஸோ இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இது மாதிரி கிடைக்கும் அதாவது இங்கேருந்து நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் சைடு வியாவும் இங்கேருந்து ஃப்ரண்ட் வியூவாகவும் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் சிம்பிள் சொல்லலாம் இது வந்து தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் சிம்பிள்னு சொல்லலாம் ஓகே இதுக்கான சிம்பிள்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் ஆஃப் சிம்பிள்ஸ் இது தான் இந்த சிம்பிள்ஸோட டைமன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இதில் படுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இதை வந்து இந்த பெரிய சர்க்கிளோட டயாமீட்டர் வந்து டி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அடுத்தது இது எங்களுக்கு பெரிய சர்க்கிள் டி அப்படிங்கும்போது இதை லென்த் வந்து டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் வந்து டி தான் அப்போ இந்த வேல்யூவும் இந்த வேல்யூவும் ஒரே சேமாக இருக்க போகுது அடுத்தது இந்த கேப் கேப் பிட்வீன் இங்கே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த லைனுக்கும் இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கும் இது ரெண்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்க அப
ஃப்ரண்ட் வியூ அப்படின்னு இங்கேருந்து பார்க்குற நான் சைடு வியூனு வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த எல்லா ஸ்ட்ரக்சருமே அப்படியே சேஞ்ச் ஆகும் சரி உங்களுக்கு இது மாதிரி கிடைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ நேரம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது இது வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ அப்படின்னு இதை வந்து லெஃப்ட் சைடு வியூ ஆர் சைடு வியூ அப்படின்னு வச்சுட்டு இருந்தோம் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஃபைல் தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஃபைல் இது மாதிரி வந்துச்சு பட் இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து டேரக்டாக அப்படியே ஆப்போசிட்டில் மாற்றிக்கிறோம் ஸோ இதை வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ அப்படின்னு இதை வந்து ரைட் சைடு வியூனு வச்சுக்கிறோம் லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு வியூ வச்சுக்கிறோம் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது பாருங்களேன் இது இது ரெண்டும் இப்போ ஒரே ப்ரொஃபைல் அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் இது ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஃபைல் ஓகே நான் இதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதில் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் இது ரெண்டுமே வந்து ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனாக யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனுமே வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு மெத்தடு இருக்குது இந்த ரெண்டில் நீங்கள் எதை வேணாலும் தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனாக யூஸ் பண்ணலாம் பட் எங்கே எந்த மெத்தடு யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் இது அடுத்த ஸ்லைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ ஐஎஸ்ஓ யூஎஸ் அப்படின்னு ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஐஎஸ் அப்படிங்கிறது இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஸோ அதுதான் வந்து ஐஎஸ்ஓ இன்னொன்று யூஎஸ் அப்படிங்கிறது யுனைடெட் ஸ்டேட்டோட ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ இதில் நம்ம வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டு வந்து இந்த மெத்தடு யூஸ் பண்ணுறோம் காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஐஎஸ்ஓ மெத்தட் தான் இந்தியாவில் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் பட் நீங்கள் மேபி நீங்கள் ஃபே வேறு ஏதாவது கண்ட்ரீஸோட ட்ராயிங்ஸ் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இல்லை நீங்கள் நெட்டில் ஏதாவது ட்ராயிங் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மெத்தடுமே கொடுத்து வந்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் எங்கே யூஸ் பண்ண எங்கே ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ ஐ மீன் எந்த இடத்துல நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ இந்த சிம்பிளை அந்த ட்ராயிங் என்ன ஸ்டாண்டர்டை யூஸ் பண்ண போகிறீங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டா அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்டா இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கங்க அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னா இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணிங்க இவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஓகே ஸோ இது இன்னும் சிம்பிளாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்கு தான் ஒரு சின்ன ஒரு டேபிள் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இதில் பாருங்கள் இந்த க்ரீன் வந்து ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் இந்த ப்ளூ வந்துட்டு தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் இதில் இந்த க்ரீனில் ப்ளூ அதாவது ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் தேர்ட் ஆங்கிள் ரெண்டுலேயுமே ஃப்ரண்ட் வியூ இந்த ரெண்டுலேயுமே இந்த ஃப்ரண்ட் வியூ அப்படிங்கிறது காமனாக இருக்கும் நம்மளுக்கு நீங்கள் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண வேணாம் ஃப்ரண்ட்டில் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஆங்கில் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே வந்துட்டு ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் ஆப்போசிட் மீன்ஸ் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரண்ட்டுக்கு இதுதான் டாப்பு ஆனால் இங்கே டாப் வியூ இருக்கிற போல் பாட்டம் வியூ இருக்குது ஃப்ரண்ட்டுக்கு இது வந்து டவுன் பாட்டம் பாட்டம் வியூ இருக்கிற இடத்துல டாப் வியூ இருக்குது ஸோ இந்த ஃப்ரண்ட்டுக்கு இது வந்து ரைட் சைடு ஆனால் இங்கே வந்து லெஃப்ட் சைடு வியூ இருக்குது ஃப்ரண்ட்டுக்கு இது வந்து லெஃப்ட் சைடு ஆனால் இங்கே ரைட் சைடு வியூ இருக்குது இது மாதிரி ஃப்ரண்ட் வியூவை பேஸ் பண்ணி மற்ற நாலு வியூஸும் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகி இருந்துச்சு ஆப்போசிட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் மெத்தர்டு அதே மாதிரி தேர்ட் ஆங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃப்ரண்ட்டுக்கு டாப்பில் டாப் வியூ இருக்கும் பாட்டமில் பாட்டம் வியூ இருக்கும் ரைட் சைடில் ரைட் சைடு வியூ இருக்கும் லெஃப்ட் சைடில் லெஃப்ட் சைடு வியூ இருக்கும் ஸோ எந்த சேஞ்சஸுமே இருக்காது எல்லாமே அந்தந்த சைடு கரெக்டாக இருக்கும் பேஸ்ட் ஆன் த ஃப்ரண்ட் வியூ நான் இது இதை இதை பேஸ் பண்ணி தான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் நீங்கள் வேறு ஏதாவது எடுத்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க ஸோ அப்போ ஃப்ரண்ட் வியூவை பேஸ் பண்ணிவிட்டு அந்தந்த வியூ அந்தந்த சைடு அப்படியே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் மாறி மாறி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் ஓகே ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த சிம்பிள்ஸ் எப்படி வந்துச்சு நாம் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு இப்போ இப்போ க்ளியராக புரிஞ்சுக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எவ்வளோ எத்தனை பேர்த்துக்கு புரிஞ்சுது அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் இப்போ இங்கே ஒரு ட்ராயிங் கொடுத்துருக்கோம் இந்த ட்ராயிங்கில் ஏபிசிடி அப்படின்னு வியூஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே இதில் நம்ம வந்துட்டு ஒரு ட்ராயிங் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு ப்ரொஃபைல் அதோட வியூஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஏ இந்த பிளேஸ் ஸோ மேலே இருந்து பார்க்கக்கூடிய இது வந்து பி இந்த சைட்லேருந்து பார்க்குறது சி ஸோ இது வந்து டி அண்டு இ ஸோ இப்படி ஒரு ஆறு வியூஸ் கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் ஆல்சோ எஃப் இருக்குது ஆறு வியூஸ் கொடுத்துருக்கோம் இதில் இங்கே அந்த ட்ராயிங்ஸும் வரை